Herkese selam. Siz seversiniz böyle yolları. Ben de kameramı açtım. Kayıt tuşuna bastım. Dedim yine orman bayır gidiyoruz. O zaman kamerayı açayım da bir video patlatalım. Bir video çekelim. Gerçi sizlere özletmiyorum böyle yerleri ama ben genelde de böyle yerlerde gidiyorum. Çok nadirdir o. <gülüyor> otoban gittiğim çok nadir. E şaka yapıyorum. Tabii ki otoban da gidiyorum. Ama genellikle hep böyle bu tarz yollara gidiyoruz. Aslında hiç düşünmedim. Yani şu konuyu konuşacağım, şöyle yapacağım falan diye. E, tamamen doğaçlama. Spontane açtım. E, böyle bir şimdi ETS oynayan arkadaşlar var. Oynamayanlar da aslında böyle bu tarz yolları seviyorlar. E, buranın doğasını, işte buranın e, ormanlarını, yapılarını, şehir içlerini falan. Ben genelde çünkü böyle yerlerden geçince köy gibi yerlerden geçiyorum. O yüzden izleyenler işte merak ediyor. Evler, böyle yeşillikler falan. Hoşunuza gidiyor izlerken yani. Öyle söylüyorsunuz tabi. Yani umarım gidiyordur. Buradan şimdi karşısında, karşısı herhalde çıkmaz sokak. Buradan sağa döneceğiz. Araç yok. Cam kirli arkadaşlar. Kusura bakmayın. Her yer kirli yani. Ee, neden kirli? Çünkü hep böyle yerlerde gidiyorum. Ee, hava çok sıcak. Tarlalardan geçiyorum. Sinekler, böcekler falan cama yapışıyor. Ee, o yüzden ve çok yani yıkadığımız araçları yıkadığımız bir yer var. Ben de bayağıdır oraya gitmiyorum. Yani oradan geçmiyorum. Mazot almıyorum oradan. Oradan geçtiğim zaman arabamı da yıkatıyorum. Bazen acelem oluyor. Gitmek zorunda kalıyorum. Çok sıra oluyor. Ve o yıkama 5'e kadar açık. O yüzden ya zaman uyuşmuyor ya çok sıra oluyor. Benim benim zamanım olmuyor. Acele etmem gerekiyor. O yüzden aracı komple yıkatamıyorum. Ee, yani aracın içinde ekipmanım da yok bu camları temizleyecek. Bir istasyonda tabii ki durup yapabilirim ama ya denk gelmedi yani. O yüzden ben de böyle açıkçası böyle bu camla böyle bu şekilde kullanmayı hoşuma gitmiyor. Sevmiyorum ama bugün yarın en kısa zamanda belki bugün çünkü dönüş istikametim o yönde olacak. Belki bugün aracı böyle tertemiz yaparım. Şimdi Bazıları demiş ki, bazı arkadaşlar neden çift navigasyonla gidiyorsun? Onların sorularına hemen yanıtlayayım. Neden çift navigasyonla gidiyorum? Çünkü telefonda kullandığım navigasyon çoğu zaman işte bazen yol çalışması oluyor, yolu kapatıyorlar ileride. Bunları bana gösteriyor, bildiriyor. Yol çalışması olduğu zaman bana alternatif rota sunuyor. Tır navigasyonu bazen kafasına göre, kafası eserse görüyor GPS'ten. Kafası esmezse görmüyor. Yani 2-3 saatlik bir kazayı görebiliyor. Bazen işte görmediği de oluyor ama genelde görüyor tır navigasyonu. Ama telefonun navigasyonu yani Google Maps. Bunu hayvanat mı açısı mı? Galiba hayvanat açısı gibi bir yer. Bir sürü hayvan var. Neyse. Telefon navigasyonu yani 20 dakika, 25 dakika önce yapılan kazayı bile aktüel olarak uydudan, GPS'ten direkt burada gösteriyor bize ve alternatif rota sunuyor. Tabi bu sunduğu rotada tır navigasyonu olmuyor genelde. Tabi ben inceleyip bakıyorum. Yani bunda alternatif rota şansım var ve bu firmalara nokta atışı yapıyor. Ben firmalara gitmeden önce yani adresi yazıyorum ama yolumu şu şekilde buluyorum arkadaşlar. Şimdi çok dar yerlere girip çıkıyorum biliyorsunuz. Yani çok çok dar yerlere girip çıkıyorum. Bazen gittiğim yerler tır için ol, olmamış oluyor. Bu sebepten dolayı ben ilk başta Google'a firmanın adını yazıyorum. Benim haberim var. Bana sadece adres gelmiyor. Firmanın ismi de geliyor. Of of of manzaralara bak. Strassen Schaden diyor. Demek ki bu yol biraz bozuk. Ee, şuraya bak ya. Arkada araba var mı? Arkadaşlar seslere baksanıza ya. Bak, beni duyunca gittiler. Ses gitti. 
Efsane ya. Harbiden efsane. Oh, tertemiz havası var. Gerçekten efsane. ETS'de de ben oynamıyorum ama böyle yollar var mı bilmiyorum. Bak karşıdan da bir tır geliyor şimdi. Yolu biraz daraldı. Şöyle yapalım. Şöyle geçelim. Rosenheim, Landkreis diyor yani. Rosenheim, Rosenheim çevresi. Almanya'dayım bu arada. Soruyorsunuz konumun neresi, neredesin? Almanya'dayım, Rosenheim taraflarında. Yani Avusturya'ya çok yakınım. Münih, Rosenheim arası bir yerdeyim. <gülüyor> Neyse konumuza dönelim. Şimdi yani bu telefonun e, telefondan Google'a giriyorum. Firmaya bakıyorum arkadaşlar. Firmanın adını yazdığım zaman firmanın resimleri çıkıyor. E, Google'da şöyle bir uygulama var. Haritalar, Maps üzerinden işte e, puanlama yapabiliyorsunuz şirketlere. İşte neresi olursa yani Google'da adı çıkan firmalar işte telefon numarasını vermiş vesaire bütün firmalar. Şu an kadar yazdığım bütün firma hakkında bilgi bulabildim. Ben bunları oylama yapabiliyorum. Google üzerinden. E, ya yani firmayla alakalı oylama yapabiliyorum. İşte firmanın yolu hakkında şey yapabiliyorum ve fotoğraf, video paylaşabiliyorum. Genelde tır şoförleri, bazı bilinçli tır şoförleri bunları kullanıyor bu uygulamayı. Google'a yazıyor adresi. Firma, firmanın komple videosunu çekiyor girişinin. Yani neden çekiyor adam bunu? Çünkü diğer gelecek olan tır şoförleri en azından bir yani ilk bakış bir şey e, ön yargı olarak bir baksın hani bir görsün adam nasıl bir yolmuş diye korkmasın ya da işte dikkatli gelsin korkusun hani hakikaten yol sakat falan diye bu gibi şeyleri orada paylaşıyoruz e, resim ben de gittiğim firmaların çok sıkıntılıysa benden başka herhalde oraya tır şoförü gelecektir ben geldiysem onlar mesela rahat etsin diye ben video çekiyorum puanlamalarım var hatta benim yüklediğim resimlere fotoğraflara 10 binin 20 binin üzerinde yani e, en son baktığımda kişi bakmıştı çoktandır resim falan yüklemiyorum ama Almanya'da İtalya'da birçok firmaya e, puanlama yaptım video çektim resim neyse Sadet'e geleyim kısaca şurada bunlar bir geçsin beni ya Bunlar geçsin çok bekliyorlar. Yani can bilir. Bunlar acelesi var galiba arkamda kuyruk oluştu. Yani bu sebepten dolayı ben burada e, o Google'dan firmayı görüyorum, fotoğraflarına bakıyorum, işte videolarına bakıyorum girişlerinin falan. Diğer tır şoförleri bunun hakkında bilgi vermiş mi diye kimisi yorum yazıyor. Ondan sonra ben direkt zaten aynı yerden rota kısmına basıyorum. Oradan da beni direkt o firmaya götürüyor ve nokta atışı yapıyor. Arkadaşlar yani firmaya nokta atışı yapıyor yani. Ama tabi e, firmaya son 2-3 kilometre kala, işte 5 kilometre kala falan tır yollarına sizi sokmayabilir. Çünkü bu normal araçtır. Ama Google bir tır navigasyonu yapsaydı telefonda uygulama olarak muhteşem olurdu. Çünkü e, veri verisi çok fazla. Yani bünyesindeki veri çok fazla. Bu bir şirket olabilir. Başka bir şey olabilir. O yüzden bir tır navigasyonu ile bunu yapsa çok donanımlı bir uygulama olur ve paralı dahi olsa inanın indiririm yani. Çünkü e, dediğim gibi Maps nokta atışı olarak yani adres olarak bilgi olarak donanım olarak firma hakkındaki her şeyi bana sunuyor. Hatta ne firması olduğunu bile biliyorum. Resimlerinden görüyorum. O yüzden e, bu şekilde gidiyorum ben. Gittiğim her rotaya arkadaşlar. Nereye gidersem gideyim kesinlikle oraya yazarım. Ondan sonra gerekirse ya ona bakarım ya da buna bakarım. E, i̇kisinden birine bakarım yani. Şimdi ikisi de aynı şeyi gösteriyor zaten. Yani 
Kısaca böyle işte bu sebepten dolayı iki navigasyon kullanıyorum. Tır navigasyonu da fena değil. Bazen köprüleri falan tabii ki köprülere falan girmiyorum. Genelde tıra uygun yerlere götürüyor çoğu zaman. Çoğu zaman da saçma sapan yerlere soktuğu oluyor. Onun haricinde tam nokta atışı yapamıyor hedefe, adrese, numaraya. Çok güncel değil. Ama tabi tır navigasyonunda da mesela neleri görüyorum? Bak şurada mesela benzin istasyonları var, yakıt, akaryakıt istasyonları. Bazen burada böyle dinlenme işaretleri falan şeyler var. Buradan mesela böyle şeyleri görebiliyorum. Dinleneceğim, mola yapacağım yerleri. Onlara da oradan bakıyorum arkadaşlar. Yani iki tane kullanmamın birçok sebebi var. Daha aklıma gelmeyen. Şimdi Maps'ini bir şey yapmış, hızını söylüyor sana burada bak. Burada hızınızı da söylüyor. O da yeni güncelleme gel, bir iki gün önce gelmiş. O da güzel bir şey hızını söylemesi. Ya artık ufak ufak e, mapsi e, haritasını genişletiyor. E, zannedersem ileride de tırla alakalı bir navigasyon gelir. Belki de vardır. Benim haberim yok. Ama ben baktığım zaman yok yani orada tren var, yürüme var, e, otobüs falan var. Ama bir şey yok. Burada da inekler mi? Buzağlar. Yollar bozuk tabi. Ha burada diyor ki inek çıkabilir diyor öküz boğa falan. Burada otlanıyorlarsa tabi çıkabilir yani. Uyarmış adam. Her yer yeşillik. Bakalım bir dakika sonra bizi bir yere çıkartacak ama hep böyle böyle orman yolları. Ee, karşıda burada denize giriyorlar ha, bak şey göle giriyorlar burada havuz var. Tabi burada deniz olmadığı için ne yazık ki. Buradan havuz başı şey havuz başı diyorum göl başı takılıyorlar. Aa sıcakta herkes gelmiş burada kafeteryası falan var. Güzel. Bizim evin orada da var hemen. Bize bir kilometre bile yok mesafesi. 500 metre sonra sola dön. Buradan sola döndürüyor bizi. Bakalım nereye? Landshut München. Wasabuk West. Evet. Buradan dönelim. Neymiş? Girdiğimiz yol Bundestrasse 304 numara. Evet artık güzel yollara çıktık. Buradan sonra hep yol, araba vesaire falan var herhalde. Normal. Şuradan böyle işimizi yapalım.